സൗദിയിലെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ ആരാം കോയ്ക്കു നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വമ്പൻ പ്രതിരോധ ശക്തികൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ സംസ്കരണ കേന്ദ്രമായ സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രധാന എണ്ണ എണ്ണപ്പാടത്തിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യമൻ ഹൂതി വിമതർ ആക്രമണം നടത്തിയത് സൗദിയിലുള്ള വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പോലും ഹൂതികളുടെ ആയുധങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ സൗദിക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ പ്രയോഗിച്ചത് വിചിത്ര ആയുധമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറാന്റെ പങ്ക് സംശയിക്കുന്നതും ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് എണ്ണ സംഭരണശാലകൾക്ക് തീ പിടിച്ചിരുന്നു ഇതുമൂലം വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് സൗദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണ പ്ലാന്റുകളെ ഡ്രോൺ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രാനേറ്റ് ക്രൂസ് മിസൈലുകളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും സംശയമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് വിചിത്ര ആയുധത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാൻ ആണെന്ന് സൗദിയും അമേരിക്കയും വിലയിരുത്തുന്നത് ഡ്രോണുകളിലൊന്നിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൗദി പ്രതിരോധ സേന പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അതൊരു ഡ്രോൺ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് ഡ്രോണിന്റെ രൂപമുള്ള ക്രൂസ് മിസൈൽ ആണെന്നാണ് അവരുടെ വാദം സൗദി പ്രതിരോധ സേന വെടിവെച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ശത്രുക്കൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയുധം പതിച്ചു ഡ്രോണുകൾക്ക് ഇത്രയും വ്യാപകമായി നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇറാന്റെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ ആയുധമാണ് ഇതെന്നാണ് വാദം പുതിയ ആയുധങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിന് ഇറാൻ ഭൂതികളെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് വിദഗ്ധരുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതൊരു അപൂർവമായ ക്രൂസ് മിസൈലുകളാണെന്നാണ് നിഗമനം സൗമർ ക്രൂസ് മിസൈലുകളുമായി ഇതിന് സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ രണ്ടായിരങ്ങളിൽ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വാങ്ങിയ കേസ് അൻപത്തിയഞ്ച് മിസൈലുകളെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി പരിഷ്കരിച്ചെടുത്തതാണ് സൗമർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ രണ്ടായിരങ്ങളിൽ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വാങ്ങിയ കേസ് അമ്പത്തിയഞ്ച് മിസൈലുകളെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി പരിഷ്കരിച്ചെടുത്തതാണ് സൗമർ ക്രൂസ് മിസൈൽ സൗദിക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പാറ്റേഡ് മിസൈലുകളും റഡാറുകളുമാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറാണ് എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സൗദി ആയുധങ്ങളും മിസൈലുകളും മറ്റും വാങ്ങാൻ ഈയിടെ ചെലവാക്കിയത് അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത ആയുധങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കാര്യത്തിലെ വിശ്വാസം സൗദിക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പുതുപുത്തൻ റെഡാറുകൾ വാങ്ങിയിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തെ ഹൂതികൾക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാനായത് സൗദിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാജയമാണ് ഇതെന്നാണ് നിഗമനം ഇതോടെ റഷ്യൻ നിർമ്മിത ആയുധങ്ങളിലേക്ക് സൗദി തിരിയാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നെത്തിയ അജ്ഞാത ആയുധം ഇറാനിൽ നിന്നോ ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇറാഖിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ തൊടുത്തു വിട്ടതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇറാന്റെ പക്കിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് സൗദിയും അമേരിക്കയും പറയുന്നു അതിനിടെ ആക്രമണത്തോടെ ഉൽപാദനം ഭാഗികമായി നിർത്തിവെച്ച ആരംഭോ എണ്ണ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനവും എണ്ണ വിതരണവും ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി സൗദി ഊർജകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുൾ അസീസ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്